você recebeu uma doação do kefir de leite, aí você está lá fazendo seu kefir e ele começou a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Você vai doar e você fica pensando em quem? Você tem N pessoas querendo. Para quem você doaria a primeira muda? Eu sou Cléo Ferreira, especialista em plantas e probióticos há mais de 10 anos, idealizadora do projeto Ato de Amor Probióticos e Saúde e Vida com Plantas. E vou te falar sobre para quem você doa a primeira muda do kefir. Gente, é muito comum, né? A gente está começando com os probióticos, está aí cheio de dúvida. Aprende a fazer o kefir. Você já sabe os utensílios que você precisa, você já sabe qual é a higienização adequada, você está fazendo ali todos os dias e o seu kefir, ele começa a multiplicar. Como existe uma porcentagem, uma quantidade de grãos por leite, e se você tem uma quantidade de grãos muito maior do que a, a, a base, do que o que seria o ideal, o seu kefir começa a ficar muito ácido, você começa a ter que trocar mais rápido ou colocar mais leite, é hora de doar. Então, você tem N pessoas, que você já fez aquela propaganda do kefir, você já falou de toda a sua paixão pelos benefícios que ele tem, aí estão ali é, pai, mãe, irmão, cunhada... É, nora, o amigo, o vizinho, gente, tem, ó, dezenas de pessoas querendo a doação. E você se pergunta, para quem eu vou doar primeiro? Eu falo, olha, independente de quem queira, existe sempre uma pessoa específica para quem você deve fazer a primeira doação. Eu perguntei isso para algumas pessoas, uma pessoa falou assim, ah, minha mãe, outra disse meu vizinho, outra disse, ah, o meu amigo... Nada disso. A primeira doação que você faz é para você mesma. Mas eu já não tenho a minha muda de kefir? Sim, você tem. Mas você tem uma muda. Então vamos à lógica. Você tem uma única muda, você de repente custou a conseguir, talvez tenha vindo de fora, você pagou aí frete. Algumas pessoas infelizmente até compram o kefir por não conseguirem facilmente, né? E aí começou a produzir, ele já dobrou a quantidade, você tira essa primeira muda para doar. Vai doar para quem? Para você mesma. Mas como assim, gente? Você vai congelar uma muda reserva. Você já pensou, você está ali manipulando o seu kefir e pá, o seu pote cai e quebra. Vem uma muda para você, você está aqui no sul do Brasil, vem uma muda de São Paulo. Poxa, você pagou o frete, você esperou tanto tempo para conseguir, e caiu e quebrou, e você não tem mais. Ou então, uh, por mais que a gente seja cuidadoso, existe a possibilidade de contaminar. Você vai lá e vê que tem um bolor em cima do kefir, ele não é mais aproveitável. Ou você está, mesmo na hora da troca, um minutinho que você vira, você pegou os grãos, colocou no vidrinho e vai colocar o leite por cima... Você virou para abrir o leite e você olha, tem um mosquito. Uma mosca ou uma formiga lá nos grãos. Você não vai utilizar mais aquela muda. Então você precisa de uma muda reserva. Essa muda reserva é a que você congelou. Então a primeira pessoa para qual você doa, para você mesmo. E aí eu vou te dar uma dica. Você tirou hoje, você tinha uma colher, você estava fazendo aí em meio litro. Aumentou, aumentou, aumentou sua colônia. Está com duas colheres, está muito ácido, então você tirou uma colher, congelou e guardou. Na semana que vem, o seu kefir tornou a multiplicar. O que, que você vai fazer? Vai tirar outra muda e aí, sim, você vai ver o critério uh, para quem você vai doar. Aí já é com você, tá? Você vai ver quem é a pessoa, ou que mais precisa, ou que pediu primeiro, ou que você tem mais carinho. O que, que você vai fazer? Você vai doar? Você pode doar a muda em natura, mas você também pode doar a muda congelada. E aí, você está sempre renovando a sua muda congelada. Ou então, mesmo que você vá doando muda em natura duas, três semanas, de tempos em tempos, a cada um mês, um mês e meio, você doa, você doa aquela muda que está congelada 
e faz outra muda para você. Para quê? Para sua muda também não ficar velha no congelador. Mas tudo bem, se ficar, ela resiste até dois anos congelada. Mas isso é só uma forma de você ter sempre uma muda bem novinha e tudo. Isso é uma dica que eu dou. Não faça uma doação antes de tirar a sua muda reserva. Não faça, porque o risco que você corre de ficar sem nenhum é grande. Aí você também pode pensar, mas eu doei e amanhã a pessoa pode me doar de volta se eu precisar. E se a pessoa não tiver cuidado? E se a pessoa não gostar de jogar fora, você não ficar nem sabendo? E aí você não tirou a sua reserva, você doou para o amigo lá, para a amiga, para a Maria. A Maria não gostou, não quis te deixar chateada, não falou com você que não gostou. Não sabe de todos os benefícios, pegou o que fiz e jogou fora. Amanhã seu vidro quebrou, você fala assim, ó oh, Maria, assim que você tiver, você me doa. Ah, o meu vidro quebrou, então, ah, eu não sei. Mas tipo assim, não tem mais. E aí? Então você entendeu a necessidade de você guardar a sua muda reserva? Nem sempre, eu te falo, gente, acompanhando os grupos há tantos anos, nem sempre a pessoa que você doa hoje tem para te doar amanhã. Ou às vezes a pessoa até tem. Mas ela vira para você e fala assim, olha, você desculpa, eu sei que foi você que me doou, mas eu estou com três pessoas na fila de espera. E aí, tipo assim, você pode até conseguir de volta, mas vai demorar três, quatro, cinco semanas. Então, gente, não se esqueça, você tem o seu kefi, ele multiplicou, separa uma muda, reserva e congela. Eu vou ensinar para vocês um outro vídeo, como congelar, como reativar, nós vamos falar sobre tudo isso. Hoje a dica é, a primeira muda doi para você mesmo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa dica, que é uma forma de você ter sempre uma muda para você mesmo reativar. Vai chegar numa hora também que você pode ter congelado lá 3, 4, 5 mudas. E você pode doar essas mudas congeladas. Você vai aprender a reativar aqui conosco. Você vai ensinar as pessoas como reativam também, tá? Então, isso não vai ser problema, mas mantenha uma muda reserva, ok? Gente, se você gostou dessa dica, comenta aqui com a gente, fala se você faz isso, se você já fez, se você tem alguma experiência, ou se você tinha e perdeu porque não tinha uma muda reserva. Conta a sua história aqui pra gente, a gente quer saber de você também, a gente quer te conhecer, a gente quer saber a sua história. No mais, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal do YouTube, vai lá no nosso grupo do Telegram, nos grupos do Facebook, no Instagram, no blog. Não deixa de seguir a gente em todas as nossas redes, ok? Um grande abraço.